Namaste. And welcome back to Grow with the Jan family. I'm Anjali. Hum ache hey, kaise hey up. And today we're going to be reacting to daily vocabulary. Learn five important English words in Hindi every day. This is set number one. Now we did, this is from Study IQ Education, and we learned about um, Katasad, the Katasad, satellite. The satellite that, that India launched not too long ago. Um, and so we were People have said, like, oh, this is a great website. You should check these things out. And um, so we, we found were this. checking some other things out, and we found this. And we are curious to see what five words you need to learn every day. Um, in set English one. words. Yes. Um, so, so we're maybe we can learn a little bit of Hindi while we um, figure out what English words, and yeah. if we know them. I'm curious to see if they're big or little, right? Yeah. All right, let's start this out. One. Hello, everyone. Welcome to Study IQ. Study IQ case video me. हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे लर्न वोकेबलरी फाइव वर्ड्स एवरी डे ये जो सीरीज है ये पूरे साल चलेगी पांच शब्द डेली मैं सिखाऊंगा आपको और ये फाइव वर्ड्स वो होंगे जो आजकल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं किसी भी कारण से जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा आप समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है ये है सेट वन शुरू करते हैं वीडियो वोकेबलरी आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं मेरी आई है टायरलेस सोल पहला जो शब्द है वो है What about tree? <laughs> What about tree? What about tree? क्या होता है और आजकल ये न्यूज में क्यों है ये शब्द सबसे पहली बार like चर्चा में आया था 2015 के आसपास yeah, मीडिया ने इसको रिपोर्ट right. करना स्टार्ट किया हिंदी में वट अबाउट का मतलब होता है तो इसके बारे में क्या कहने का मतलब <laughs> आजकल एक फैशन ये बन गया है कि अगर आप किसी पोलिटिकल पार्टी से किसी भी चीज के बारे में सफाई मांगते हैं तो उस क्वेश्चन को टालने के लिए वो एक काउंटर एक्विजेशन करती है यानी कि एक तर्क रखने की बजाय उसका एक दूसरा क्वेश्चन पुट अप कर देती है जिससे वो क्वेश्चन दब जाए और ये सारी पार्टी करती हैं ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी करती है फॉर एग्जांपल अगर आप आजकल कहेंगे किसी से कि कठुआ में जो रेप हुआ वो बहुत एक निंदनीय था तो अगर कोई उसको डिफेंड करना चाहता है तो कहेगा लेकिन आसाम में जो रेप हुआ उसका क्या या बिहार में जो रेप हुआ उसका क्या कहने का मतलब ये है एक चीज़ की सफाई मांग जब किसी से मांगी जाती है तो वो उसका जवाब नहीं देता और वो पलट के दूसरा सवाल कर देता है तो इसीलिए वट बाउटरी का मतलब होता है द टेक्निक और प्रैक्टिस ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एन एक्विजेशन और डिफिकल्ट क्वेश्चन बाय मेकिंग अ काउंटर एक्विजेशन और रेजिंग अ डिफरेंट इशू उस क्वेश्चन को डिफ्लेक्ट करने के लिए उसको बाईपास करने के लिए जब एक दूसरा क्वेश्चन या दूसरा तर्क रखा जाए तो उसे बोलते हैं वट अबाउटरी तो एक सेंटेंस भी यहां पर बनाया है इंडियन पॉलिटिशियंस ऑफन रिजॉर्ट टू वट अबाउट ट्री इंस्टेड ऑफ आंसर इन दर्टिनेंट क्वेश्चन जो महीन मुद्दे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने की बजाय पॉलिटिशियंस क्या करते हैं दे रिजॉर्ट टू वट अबाउट ट्री वो वट अबाउट ट्री करते हैं यहां पर एक मैंने एक्सट्रैक्ट लिया है ये आउटलुक जो न्यू मैगजीन है उससे लिया है देखिए वो क्या बताते हैं द फ्रेज इज एक्चुअली अंग्विस्टिक इनोवेशन brought about by television and social media no, when where there. opposing sides and viewpoints no. tend to meet I mean, most often if you learn this word, तो एक बार यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया था इन्होंने कि मान लीजिए किसी से किसी पिछले दो तीन साल में हमने देखा I mean, कुछ दंगे sure हुए no जरूर पश्चिम बंगाल में हुए बिहार में हुए तो एक बीजेपी के स्पोक्समैन से पूछा गया कि आप इनका जवाब दीजिए पश्चिम बंगाल में जो दंगे हुए इनका तो उसने कहा जो चौरासी के दंगे थे सिख राइट्स उनका क्या यानी अगेन ये एक तरह से काउंटर क्वेश्चन रख दो जैसे कहते हैं वट अबाउट ट्रिक में जो आर्ग्यूमेंट होती हैं वो दो तरह से दी जाती हैं <laughs> सबसे पहला वट अबाउट दिस यानी इसका क्या या फिर वेर वर यू वेन तुम तब कहाँ थे together, but... अभी जब राइट्स हुए तो उनसे पूछा गया कि भाई इन राइट्स का जवाब दीजिए तो उन्होंने कहा तुम कहाँ थे जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया यानी so, आपसे जो पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया आपने उसको डिफ्लेक्ट कर दिया सब पार्टीज करती हैं कोई ये पॉलिटिकल वो मुद्दा है और क्वेश्चन को डिफ्लेक्ट करने के लिए वट अबाउट री अक्सर किया जाता है बहुत न्यूज में है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दूसरा शब्द है यूथ क्विक यूथ मतलब होता है युवा जो देश के यंग लोग हैं और क्वेक मतलब एक तरह से अर्थ क्वेक जैसे होता है एक भूचाल आ जाता है इस शब्द को इस बार ऑक्सफर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर साल का सर्वश्रेष्ठ वर्ड घोषित किया दो का यूथ क्विक यूथ क्वेक का मतलब यह है जब किसी देश के युवा 
उनमें एक जन आक्रोश आ जाए और वो उस देश की संस्कृति या उसकी राजनीति या समाज में कोई बदलाव कर दे उसे बोलते हैं अभी अभी बांग्लादेश की सरकार ने डिसाइड करा कि वो रिजर्वेशन देंगे तो वहाँ के जो यंग लोग थे उन्होंने मिलके आंदोलन करा युवाओं का आक्रोश देखकर वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने डिसाइड करा कि वो गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं देगी कोटा सिस्टम को एबोलिश कर दिया तो ये एक एग्जाम्पल है यूथ क्वेक का जब युवा लोगों का आक्रोश आता है उसकी वजह से अगर कोई बदलाव आए उसको बोलते हैं यूथ क्वेक थर्ड वर्ड है फेमिनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसको इस बार मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2017 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है फेमिनिज्म का मतलब होता है नारीवाद महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ना ये अधिकार सामाजिक हो सकते हैं आर्थिक हो सकते हैं राजनीतिक हो सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात कर रहा है तो वो एक फेमिनिज्म का एग्जाम्पल है कि वो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रहा है महिलाओं को सदियों तक दबाया गया उनका दमन करा गया उनका आर्थिक शोषण किया गया सामाजिक शोषण किया गया और इस वजह से हमें ज़रूरत है कि आज के समय में उनको ऊपर उठाने के लिए लिंग असमानता को ख़त्म करने के लिए उनको कुछ ना कुछ प्रिवलेज एक्स्ट्रा दी जाएँ यहाँ पर मैंने एक शब्द भी लिखा है only in the past few years has feminism shown in the united states presidency when a woman ran for office jo america hai wahan ki agar main rajneeti dekhu to usme abhi abhi kuch samay mein hi feminism ubhar ke aaya agar hum rajneeti ki baat kare kyunki jo hillary clinton hai wo rashtrapati pad ke liye daavedar bani aisa aksar dekhne mein nahi aata kyunki america mein jo rashtrapati pad ke liye ladte hain wo sirf jo male hote hain wo hi hamesha se ladte aaye hain तो नारीवाद महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ना उसको बोलते हैं फेमिनिज्म और ऐसा व्यक्ति जो फेमिनिज्म में बिलीव करता है उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट नेक्स्ट है कंप्लिसिट यस कंप्लिसिट मतलब होता है जब आप किसी अपराध में भागीदार होते हो yeah. जब आप मुजरिम का साथ देते हो तो आप कंप्लिसिट हो आप हैंड इन ग्लव हो चूजिंग टू बी इन्वॉल्व इन एन इलीगल और क्वेश्चनेबल एक्ट एस्पेशली विद अदर्स किसी अवैध कार्य में जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो जब आप उसका हिस्सा बन जाते हो तो आप उसमें कंप्लिसिट हो यानी आपकी उसमें कंप्लिसिटी है ये जो शब्द है ये एक एडजेक्टिव है यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है टू पुलिस ऑफिसर्स हैव बीन एप्रिहेंडेड एज दे वर फाउंड टू बी कंप्लिसिट इन दी कवर अप ऑफ द हाई प्रोफाइल मर्डर केस एक बहुत ही बड़ा मर्डर हो गया बहुत ही हाई प्रोफाइल पर्सन का मर्डर हो गया उसमें दो पुलिस वाले भी कंप्लिसिट थे यानी वो उसमें मिले हुए थे उनकी भागीदारी थी इसीलिए उनको एप्रीहेंड कर लिया गया यानी उन्हें अरेस्ट कर लिया गया एप्रीहेंड मतलब किसी को अरेस्ट कर लेना बंदी बना लेना कंप्लिसिट जो शब्द है इसको डिक्शनरी डॉट कॉम ने 2017 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया like था। अगला शब्द है ये एक ही दिन पहले यानी उन्नीस अप्रैल दो को शशि थरूर जी ने ट्वीट किया था और आप जानते हैं शशि थरूर जब कोई शब्द ट्वीट करते हैं तो वो एक हलचल मच जाती है क्योंकि किसी ने सुना नहीं होता इस शब्द का ना इस शब्द को बोलते हैं रोर बैक रोर बैक क्या होता है रोर बैक का मतलब होता है जब आप किसी को बदनाम करने के लिए झूठी रिपोर्ट पब्लिश करते हो अखबार में मैगजीन में दुष्प्रचार करते हो उसको बोलते हैं रोर बैक किसी को जबरदस्ती बदनाम करना उसको डिफेम करना उसके खिलाफ झूठ फैलाना झूठी खबरें फैलाना तो शशि थरूर जी ने यहाँ पे लिखा है आई हैव हैड टू पुट अप विद अ लॉट ऑफ रोर बैक्स इन द लास्ट फ्यू इयर्स यानी पिछले कुछ सालों में बहुत सारे रोर बैक्स मुझे झेलने पड़े चाहे वो इनकी पत्नी के मर्डर को लेकर हो या किसी भी कारण से तो इनका उसी तरफ इशारा था तो यहाँ पे एक शब्द भी एक सेंटेंस मैंने बनाया है पोलिटिकल पार्टीज ऑफन डिसमिस मीडिया रिपोर्ट एज रोड बैक्स जो पोलिटिकल पार्टीज हैं अगर उनके खिलाफ कोई भी मीडिया में खबर आती है तो वो ये कहते हैं कि ये तो रोड बैक है यानी हमारे खिलाफ दुष्प्रचार है हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है तो आई होप ये बड़ा आपको क्लियर होगा ये था आज का वीडियो जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ इस बार दिस लिस्ट वॉज रियली इंटरेस्टिंग स्पेशली बींग द फर्स्ट फाइव वर्ड दर ट्राइंग टीच इंग्लिश लैंग्वेज Yeah. Um at least 3 of them I had never heard of before. So uh what about tree being the first one? Um what about trees? What about trees or what about tree? 
Uh, not in a textbook, not in a regular reading no. book, not a word people here would use any given day that I ever know of. Maybe if you were talking politics, but even that, I have never seen this, not like, really. even on a political stage. <clears throat> um, so not something used very often. Unless you were going to a spelling bee. Then right. If you need this. to know the definitions, yes. I mean, Learning words is great, but if you're coming to the U.S., please, I would tell you this would not be a word that, that something would, you, people would use this every day. No. Not, not a chance that you would hear this, or, uh, my, the other one I thought was interesting or funny was roar back, um, sounds a little bit like a dinosaur, or like, That's what I said. a word we use a lot here is like throwback, what, meaning like, um, you know, uh, throwback Thursday, people mm. on Facebook always post like baby pictures or pictures when they were little, or you know, you think about like flashbacks kind of things. Yeah. But roarback, you mm. know, is uh, political. All these words definitely were like political. Political, or, yeah. Um, so, not something people here would use every day. No. Uh, this one I had never heard of before. No, if you um, like, if you come here and tell like say someone like roar back or what about tree no mostly no one would have no any right what you were talking about yeah (laughs) i mean going to a debate going to political thing spelling bee yeah Yeah, or yeah learning definitions of words they're great words i i find it funny that they are um 2017's um you know top words of the year but I had never heard of any of these words that year or any other year for that matter. Um, But this is interesting. I, he talked a little bit fast in Hindi. I, if he, I wish he had kind of read the information Mm -hmm. to us as he was doing it. Cause I think I could have maybe picked up a little bit on it, but he was talking, I think, and then reading the stuff and then reading it in English. So a little bit faster. So send us some learn Hindi links if you guys have and we'd like to do some more of these because i'm interested i i like learning about new words anji and i yeah. you know this is this is interesting to learn some new vocabulary words for us but it's also interesting that these are the first words they choose that they for choose us, for hindis t- or like people that speak hindi or any other language in india to learn english right. first five words so these are the first five important english words yeah and very important only a few of them may be used in everyday yeah. language, so don't don't go by this if you're coming to America uh, on the plane tomorrow. But um, you know, you're going to college, you're going for debate, you're going for politics. These words are probably you you need you need them in your vocabulary, but not in everyday no. stuff. But um, we need some links on how to learn Hindi. I want to learn Hindi. Yeah, Anji and so I would like bad. to learn a little bit more. Um, so if you have some simple and, simple and words words that you guys would actually use, <laughs> like this, I wouldn't recommend if you're coming here just to visit the United States. Don't use no. any of these words <laughs> on your way in. <laughs> but uh, yes, so hope you guys enjoyed this as much as we did. And don't forget to subscribe. And join our wonderful Jan growing family, and we'll see you all tomorrow. Bye. Bye.